పార్టీలో ఇక ఇసుక రాజకీయం వేడెక్కుతుంది ఓ పక్క చంద్రబాబు ధర్నా చేస్తుంటే జిల్లాలో ఇసుక కొరత లేదని వైసీపీ ప్రభుత్వం చెప్తుంది వర్షాల కారణంగా ఇసుక ఇవ్వలేకపోతున్నామని ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టాలనే ఉద్దేశం కాదని క్లారిటీ ఇస్తుంది ప్రభుత్వం అయితే ఇదే నేపథ్యంలో నదీ పరివాహక ప్రాంతాలలో ఉండే వారికి ఇసుక రేటును తగ్గించాలని శ్రీకాకుళం జిల్లా వాసులు కోరుతున్నారు అయితే దీనిపై మరింత సమాచారం మా కరస్పాండెంట్ ఆనంద్ అందిస్తారు ఆనంద్ ఓట్ యూ రాష్ట్రంలో ఇసుక రాజకీయం మొదలైంది ఒక పక్కన చంద్రబాబు నాయుడు ధర్ ఇసుక కోసం ధర్నా చేపడుతుంటే మరో పక్కన ఇసుక కొరత లేదని మాత్రం చెప్తున్నారు అసలు ఎంతవరకు వాస్తవం ఏంటి అనేది కొంతమంది కూడా ఉన్నారు అడిగే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం ప్రధానంగా చెప్పండి రాష్ట్రంలో ఇసుకకు సంబంధించి పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమం అని కూడా శ్రీకారం చూడుతున్నారు ఒక పక్కన ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు నాయుడు ఇసుక కోసం ధర్నా చేస్తుంటే వైసీపీ మాత్రం ప్రస్తుతానికి ఇసుక అయితే కొరత లేదని అంటుంది ఇది ఎంతవరకు వాస్తవం ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఇసుక కొరత లేదని చెప్పడం అవాస్తవం అండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు కానీ మంత్రులు కానీ సీఎం కానీ ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైనా ఇసుక కొరత సృష్టించేది కేవలం ప్రభుత్వమే అని చెప్పొచ్చు ఒక విధంగా గత పాలసీని ఫ్రీగా విడిచిపెట్టి ఉంటే ఈ సమస్య లేకపోయింది క్రమబద్ధీకరణ చేయాలి ఇందులో అక్రమాలు అవినీతి జరిగిపోతుంది ఇసుక దందాలు జరిగిపోతున్నాయి ఈ స్కాములన్నీ ఒక లెవెల్గా రావాలంటే దీన్ని క్రమబద్ధీకరిస్తామని చెప్పేసి ఇసుక కొత్త పాలసీని తీసుకొచ్చే ప్రయత్నంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ ఈ మూడు నెలలు కూడా కార్యక్రమం చేసింది ఇప్పటికిప్పుడు రేపు ఎల్లుండి వస్తుంది అంటుంది ఇంకా నిన్ననే రాష్ట్ర మంత్రివర్గంలో ఇసుక దందాలు చేసే వ్యక్తులు ఎవరైనా రెండు లక్షల రూపాయల జరిమానా పీడి యాక్ట్ అదేవిధంగా కఠిన దండన అని చెప్పి మంత్రివర్గం తీర్మానం తీసుకున్నారు ఈ కఠిన దండన తీర్మానాలు అవన్నీ కూడా నామకే వస్తుందని చెప్పొచ్చు గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఎట్లాగైతే జరుగుతుందో అదే దందాలు ప్రశ్నం కొనసాగుతున్నాయని కారణం ఏంటంటే ఈ ప్రభుత్వ హయాంలో కూడా ఇసుక అనేది శ్రీకాకుళం జిల్లా తీసుకుంటే ఒక ఇరవై నాలుగు వరకు రీచ్లు ఇచ్చారు ఈ రీచ్లు ఎవరు చూస్తున్నారు రాజకీయ ఆ పార్టీ నాయకులే ఆ ప్రాంతాలు ఎవరైతున్నారో ఆ నాయకులే ఈ రీచ్లు వ్యవహరిస్తున్నారు మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అని పేరు చెప్తున్నాం కానీ ఎక్కడా లేదు అయితే సామాన్యులు ఇవాళ ఇల్లు కట్టుకోవడానికి మాత్రం చాలా సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి అదేవిధంగా భవన నిర్మాణ కార్మికులు మొదలు పడే పాటలు అంత ఎంత కాదు ప్రభుత్వం గతంలో ఎట్లాగైతే పాలసీ ఉండేది అదే పాలసీని కంటిన్యూ చేస్తే ఆ జిల్లాల కలెక్టర్లకు కూడా అదేవిధంగా జిల్లా అధికారులకు కూడా అందరికీ కూడా కొంత తన్నపు తగ్గుతుంది ప్రతినిత్యం ఇసుక 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 అంటూ ప్రతిపక్షాలు కూడా ఇప్పటికే అర్థాంతం చేస్తున్నాయి ప్రతిపక్షాలు ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకుని రోడ్డు ఎక్కుతున్నాయి ఇటు పవన్ కళ్యాణ్ గారినో లేకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు గారినో లేకపోతే ఇంకో కమ్యూని వామపక్ష వాదులనో ఇంక బీజేపీ నాయకులు మనం కామెంట్ చేయడం అవసరం ఇసుక పాలసీని సులభతరం చేసి ఆయా గ్రామాల్లో ఎవరికైతే ఉందో అందుబాటులో అదేవిధంగా పాత పద్ధతులు ఇచ్చేసి సమస్య లేకపోయేది ప్రభుత్వం ఎప్పటికైనా ఇసుకని క్రమబద్ధీకరిస్తున్నాను చక్కగా ప్రజలకు ఇస్తానని చెప్పేసి ఆన్లైన్ ద్వారా అంటే చెప్పడం మాత్రం తప్పుడు పాలసీ అని నేను వ్యక్తిగత అభిప్రాయం ఏదేమైనప్పటికీ ఇసుక విషయంలో ప్రభుత్వం లిబరలైజర్ పాలసీ తీసుకుపోతే రాష్ట్రంలో చాలా సమస్యలు ఎదురయ్యే పరిస్థితి ఉంది లక్షలాది మంది కార్మికులు ఇవాళ రోడ్డును పడ్డారు శ్రీకాకుళం జిల్లా భవన నిర్మాణ కార్మికులు పుట్టినెల్లి జిల్లా ఇట్లాంటిది ఇవాళ రోడ్లపై పని పాటు లేకుండా తిరుగుతున్నారు వాళ్ళ వేతనం మాత్రం ప్రభుత్వం పట్టించుకుని సాధ్యమైన తొందరగా ఇసుక పాలసీని క్రమబద్ధీకరించాలని అందరికీ అందే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని సామాన్యులకు ఇసుక చేరువు కావాలని కోరుకుంటున్నాను ఓకే సార్ ఇదే చూసుకుంటే ప్రధానంగా ఇసుక కొరత వల్ల ఉన్నదని అనుకుంటున్నారా ఈ ఇసుక కొరత వల్ల ఇప్పటికే అక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు దీక్ష కూడా చేపడుతున్నారు మరో పక్కన అధికారం ఉన్న పార్టీలు ఇసుక కొరత అయితే లేదు ఇసుక అయితే మాత్రం ఉంది అని చెప్తాను ఎంతవరకు వాస్తవం అనుకోవచ్చు అంటే ఇప్పటికే ఇసుక కొరత పూర్తిగా ఉందని అనుకుంటారు ఇసుక కొరత వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ పడుతున్నారు అనుకోవచ్చు ప్రస్తుతం ఇటీవల కురిసిన వా భారీ వర్షాల వలన తుఫానుల వలన జలమయం నదులన్నీ కూడా జలాలతో జలమయం అయినందువల్ల ఇసుక కొరత అనేది వాస్తవం అండి అది ఇసుక కొరత అనేది ఇప్పటికి కూడా ప్రజలు ఎదుర్కోవడం జరుగుతుంది అయితే మొట్టమొదట నూతన ప్రభుత్వం ఏర్పడాక ఆ నూతన ప్రభుత్వం తాలో ఇసుకని అనేది ఇసుక వేరే అవినీతి మయమైపోతుంది అనే ఆతృతతో ముందు చూపు కొరత కొరత అని చెప్పొచ్చండి ఒక విధంగా ఎందుకంటే ప్రభుత్వం రాబోయేది రైనీ సీజన్ అనేది గుర్తిరిగి అప్పటికీ ఆ పాలసీని కంటిన్యూ చేస్తూ నూతన పాలసీ చాకౌట్ అయ్యాక వాటిని మళ్ళీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే బాగుండేది అయితే ఒకేసారి ఇసుకనేమో ఇసుక వెళ్తే అనేది స్టాప్ చేసినందువల్ల ఆ ఇన్ బిట్వీన్ ఆ టూ ఆర్ త్రీ మంత్స్ ఇసుక అనేది ఎవరికి అవైలబిలిటీ లేనందువల్ల విపరీతమైన కొరత ఏర్పడింది ఈ యొక్క సామాన్యునికు మరియు బిల్డర్స్కు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇల్లు కట్టుకున్న సామాన్య ప్రజలకు కూడా ఈ ఇసుక అ
ఏదే ఉన్నప్పటికీ ఇసుకపై మాత్రం కొంత నిర్దిష్ట సమాచారం అయితే పక్కాగా ఉండాలి దీనికి ఇచ్చే సమాచారం కూడా ఇచ్చే రీతిలో కానీ ఇచ్చి ప్రజలకు మాత్రం అందుబాటులో తీసుకొస్తే మాత్రం ఎవరైనా అవసరం లేదు అందరూ సమానంగా ఉంటామంటున్నారు ఏదైనప్పటికీ ఇసుక సంబంధించి ఇప్పటికే రాజకీయం మధ్యన చిచ్చు లేపినప్పుడు దీనికి సరైన నివేదిక కూడా ఇవ్వాలని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇది ఇక్కడ తాజా పరిస్థితి కెమెరామెన్ సంతూత్ ఆనంద్ ప్రైమ్ న్